హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం క్లోజర్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ గురించి నేర్చుకుందాం అయితే గ్యాస్ టర్బైన్స్ అనేవి మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇచ్చినటువంటి ఎయిర్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మెకానికల్ పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వీటినే గ్యాస్ టర్బైన్స్ అని అంటాం అయితే ఈ క్లోజ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ లో మెయిన్ పార్ట్స్ చూసుకుంటే ముందుగా కంప్రెసర్ అండ్ కంప్రెసర్ ఛాంబర్ టర్బైన్ కూలర్ అండ్ నాజిల్ ఈ నాజిల్ అనేది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందంటే ఈ కంబర్సన్ ఛాంబర్లో యాక్ట్ అవుతుంది అయితే ఈ మెయిన్ పార్ట్స్ యొక్క యూజ్ చూసుకుంటే ఈ కంప్రెసర్ కంప్రెసర్ అనేది మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే ఇచ్చినటువంటి ఎయిర్ని కంప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కంబర్సన్ ఛాంబర్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే ఇందులో ఫ్యూల్ అండ్ ఎయిర్ అనేది మిక్స్ చేయడానికి ఈ కంబర్సన్ ఛాంబర్ యూజ్ అవుతుంది టర్బైన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనకు ఇచ్చినటువంటి ఎయిర్ని మనకు మెకానికల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే కూలర్ కూలర్ ఏం చేస్తుందంటే రిలీవ్ అయిన ఎగ్జిక్ట్ అయినటువంటి హాట్ గ్యాసెస్ని మనకు అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్లా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ కూలర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూసుకుంటే ఈ యొక్క క్లోజ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బ్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ది అట్కాన్సన్ సైకిల్ అంటే అట్కాన్సన్ సైకిల్ మీద బేస్ అయి ఈ యొక్క టర్బైన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అయితే ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది చూసుకుంటే ముందుగా అట్మాస్పేక్ నుండి ఎయిర్ నుండి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ని మనం కంప్రెసర్లోకి సప్లై చేస్తాం అయితే ఈ కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చినటువంటి ఎయిర్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది కంప్రెస్ చేయడం వల్ల అందులో ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఇంక్రీజ్ అయినటువంటి ఎయిర్ అనేవి కంప్రెసర్ ఛాంబర్లోకి ఫ్లో అవుతుంది ఈ కంబర్సన్ ఛాంబర్లో ఏమవుతుందంటే ఈ నాజుల్ నుండి హై వెలాసిటీతో ఆయిల్ ఆయిల్ కానీ ఫ్యూయల్ కానీ ఎంట్రన్స్ అవుతుంది ఛాంబర్లోకి సో వచ్చిన హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అంటూ ఎయిర్ అండ్ ఈ ఫ్యూయల్ అనేది బాగా మిక్స్ అవుతాయి మిక్స్ అయ్యి రైజెస్ ఇంకా టెంపరేచర్స్ని బాగా రైజ్ చేస్తాయి ఇందులో బాగా ఈ ఫ్యూయల్ అండ్ కంప్రెసర్ నుండి వచ్చిన ఎయిర్ బాగా మిక్స్ అయ్యి హీట్ హీట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి ఇవి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి అంటే గ్యాసెస్ స్టేజ్లోకి ఫామ్ అవుతాయి సో హాట్ గ్యాసెస్ అనేవి టర్బైన్లోకి ఫ్లో అవుతాయి ఈ టర్బైన్ ఏం చేస్తుంది టర్బైన్లో ఏమవుతుందంటే హాట్ గ్యాసెస్ అనేవి కాస్త ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అంటే దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అణువులు అనేవి ఎక్స్పాండ్ దూరంగా విడిపోతాయి దూరంగా విడిపోవడం వల్ల అందులోంటి హీట్ అనేది కూల్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హాట్ గ్యాసెస్ అనేవి టర్బైన్కి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అంటే దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అణువులన్నీ కూడా దూరంగా అవుతాయి సో హీట్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యి కూల్ అవుతాయి అణువులన్నీ కూడా ఆ కూల్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుందంటే టర్బైన్స్ యొక్క బ్లేడ్ని రొటేట్ చేస్తుంది సో టర్బైన్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది టర్బైన్కి అడాప్ట్ చేసినటువంటి సాఫ్ట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆ పవర్ యూజ్ చేసుకుని ఈ సాఫ్ట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఈ సాఫ్ట్ రొటేట్ అవడం వల్ల కంప్రెసర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అలాగే ప్రొడ్యూస్ అయిన వర్క్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ స్రోర్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మిషన్ పార్ట్స్ని మిషన్ పార్ట్స్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా జనరేటర్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం పవర్ యూజ్ చేసుకుంటాం అయితే ఈ ఇలా జరిగిన తర్వాత టర్బైన్ ఉన్నటువంటి హాట్ గ్యాస్ అనేవి ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు అవి కూలర్లోకి ఎంట్రన్స్ అవుతాయి ఈ కూలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ హాట్ గ్యాసెస్ని మనకు అట్మాస్పేక్ అట్మాస్పేక్లో ఎయిర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఎంత టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్లు ఉంటాయో ఆ విధంగా మనకు ఈ కూలర్ అనేది ఎయిర్ని కూల్ చేస్తుంది ఆ ఎయిర్ని మళ్ళీ కంప్రెసర్లోకి ఎంత చేస్తుంది ఈ విధంగా ఎయిర్ అనేది రియూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్యూయల్ మళ్ళీ సప్ కంటిన్యూస్గా సప్లై చేస్తాం కానీ ఎయిర్ మాత్రం రియూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఈ ఒక క్లోజ్ సైకిల్ క్లోజ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బ్ అనేది ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బ్ అండ్ మీరు నచ్చింది అనుకుంటారు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి స